हेलो टू ऑल माई लिटिल चम्स वेलकम बैक टू पड़ो और मौज करो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास फाइव का मॉडल साइंस का चैप्टर नंबर सेवन नोशन ऑफ आइडियलिज्म के क्वेश्चन आंसर्स अगर आपने जैसे पहली वीडियो थी नोशन ऑफ आइडियलिज्म के चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की अगर आपने वो नहीं देखी पहले आप उसे जाकर देख लीजिए और उसमें कुछ एक्सरसाइजेज भी मैंने करवाए थे तो आप पहले उसको जाकर देख लीजिए जिससे आपको क्वेश्चन आंसर्स भी ठीक से समझ में आए सो लेट स्टार्ट नाउ तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आप होम डू यू थिंक इज एन आइडियल स्टूडेंट इसमें इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि आपको क्या लगता है कि आइडियल स्टूडेंट कौन होते हैं तो इसका आंसर नंबर वन है अ स्टूडेंट विथ गुड क्वालिटीज लाइक बोल्ड एंड फर्म इंटेलिजेंस सिंपथेटिक एंड डिसिप्लिन इज एन आइडियल स्टूडेंट ही इज अ प्राइड फॉर स्कूल एंड फैमिली तो जो स्टूडेंट जिसमें गुड क्वालिटीज़ होती हैं जैसे बोल्ड फर्म मतलब वो जो कॉन्फिडेंस होते हैं कॉन्फिडेंट होते हैं खुद को लेके इंटेलिजेंट माइंड होता है उनका सिंपथेटिक होते हैं मतलब दूसरे के प्रति बहुत काइंडनेस भी होता है उनके अंदर एटीट्यूड नहीं होता है एंड डिसिप्लिन इज़ एन आइडियल स्टूडेंट जो स्टूडेंट डिसिप्लिन में रहता है कॉन्फिडेंस में रहता है और उसमें काइंडनेस भी होता है तो उसे हम आइडियल स्टूडेंट कहेंगे ही इज़ अ प्राइड फॉर स्कूल एंड फैमिली का मतलब है कि वो एक प्राउड होता है स्कूल और अपनी फैमिली के लिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ साउंड माइंड लाइज इन अ साउंड बॉडी वॉट डज एन आइडियल स्टूडेंट डू टू कीप हिज बॉडी फिट तो अ साउंड माइंड लाइज इन अ साउंड बॉडी इसका मतलब है इस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि अगर आप जब फिजिकल एक्सरसाइज करते हो योगा करते हो मेडिटेट करते हो ना तो आपका जो माइंड है वो स्टेबिलिटी मिल जाती है उसको आपका माइंड स्टेबल हो जाता है और आपकी बॉडी भी फिट रहती है तो जो आइडियल स्टूडेंट होता है उसको पता होता है कि फिजिकल एक्सरसाइज और योगा हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है वॉट डज एन आइडियल स्टूडेंट डू टू कीप इज बॉडी फिट मतलब वो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए क्या करता है इसका आंसर है हमारा अन आइडियल स्टूडेंट टेक्स केयर ऑफ ए हेल्थ एंड बॉडी ही गोज फॉर मॉर्निंग वॉक एंड टेक पार्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज टू कीप हिज बॉडी फिट ही अंडरस्टैंड वेल दैट अ साउंड माइंड लाइट्स इन अ साउंड बॉडी जो एक आइडियल स्टूडेंट होता है वो अपनी हेल्थ का अपनी बॉडी का ध्यान रखता है और रोज़ वो मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेता है और उसको पता होता है कि फिजिकल एक्सरसाइज और योगा है मेडिटेशन वगैरह है एक्टिव रहना हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थर्ड क्वेश्चन डू यू शो सिंपति टूवर्ड्स पीपल हाउ तो इसका आंसर जो है आपको अपने अपने एक्सपीरियंसेस से दे सकते हो इसमें पूछा है कि सिंपति मतलब होता है काइंडनेस दया तो इसमें पूछा गया है कि आप दूसरों के प्रति दयालु हैं मतलब दूसरों के प्रति आप काइंड शो करते हैं तो इसका आंसर है यस वी शो सिंपति टूवर्ड्स पीपल बाय गिविंग रिक्वायर्ड थिंग्स टू पुअर एंड हेल्पिंग पीपल इन द प्रॉब्लम्स इमोशनली एंड फिजिकली तो हम बोलेंगे कि यस वी आर काइंड हम सिंपति हैं टूवर्ड्स पीपल बाय गिविंग रिक्वायर्ड थिंग्स मतलब टू पुअर जो गरीब हैं जिनको उनकी जो ज़रूरत है हम उनको सामान दे सकते हैं उनकी तरफ काइंडनेस शो कर सकते हैं एंड हेल्पिंग पीपल इन द प्रॉब्लम्स इमोशनली एंड फिजिकली और हम पीपल्स जितने भी जो वीक होते हैं वीक स्टूडेंट्स होते हैं तो आइडियल स्टूडेंट क्या करता है उनको स्टडीज़ में हेल्प करता है राइट right? तो वैसे ही हम दूसरों की मदद करेंगे उनके प्रॉब्लम्स में इमोशनली भी और फिजिकली भी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर An idle student lives like a saint and works like a horse. Explain this statement. तो यहाँ एक statement दिया गया था chapter में हमें उसको explain करना है तो an idle student lives like a saint and works like a horse. Statement means इसका मतलब इस statement का an idle student lives a simple life like लाल बहादुर शास्त्री Abraham Lincoln and saints. तो जो एक आइडियल स्टूडेंट होता है ना वो अपनी एक सिंपल लाइफ जीता है सेंट्स मतलब होते हैं सन्यासी की तरह एक सिंपल लाइफ होती है उनकी जैसे लाल बहादुर शास्त्री की थी और एब्राहम लिंकन की थी ही डज नॉट रन आफ्टर लग्जरीज इन लाइफ वो जो लग्जरीज है जो रिच चीज़ें होती हैं ना जो कम्फर्टेबल जोन होता है ना वो उनके पीछे नहीं भागते हैं दे आर हार्ड वर्किंग एंड एक्टिव लाइक हॉर्स ड्यू टी फर्स्ट इज द मोटिव ऑफ लाइफ तो बहुत हार्ड वर्क करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने में और बहुत एक्टिव रहते हैं जिस हॉर्स है ना बहुत एक्टिव रहता है वो 
तो वैसे ही जो आइडियल स्टूडेंट्स होते हैं वो हार्ड वर्क करते हैं और एक्टिव रहते हैं हमेशा अपने काम के प्रति ड्यूटी फर्स्ट इज़ द मोटो ऑफ लाइफ मीन्स जो ड्यूटी है वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो सारा जो उनका जो काम होता है जो पर्सनल काम होता है उनको हटा के उनको छोड़ के अपनी ड्यूटी पहले निभाते हैं अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट ड्यूटी ऑफ अ स्टूडेंट तो यहाँ पूछा गया कि स्टूडेंट के लिए सबसे पहली ड्यूटी क्या होती है स्टूडेंट को कैसे रहना चाहिए कैसे बिहेव करना चाहिए तो स्टूडेंट शुड बी डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंट दे शुड वर्क हार्ड फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ लाइफ एंड रिस्पेक्ट द एल्डर्स एंड यंगर्स तो स्टूडेंट को हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए नंबर वन कॉन्फिडेंट में रहना चाहिए उसको मतलब हेजिटेशन में नहीं रहना चाहिए अपनी क्वारीज और पूछने में दे शुड वर्क हार्ड फॉर अचीविंग द गोल्स उनको मेहनत करनी चाहिए अपने गोल को पाने के लिए और सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए रिस्पेक्ट देनी चाहिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स हाउ डज एन आइडियल स्टूडेंट प्रूव टू बी अ वैल्यूबल एजेस्ट टू हिस्स कंट्री अब इसमें पूछा गया जो आइडियल स्टूडेंट होता है वो कंट्री के लिए कैसे मायने रखता है वो अपनी कंट्री के लिए क्या करता है तो इसका आंसर नंबर सिक्स है एन आइडियल स्टूडेंट इज़ अ ट्रू पेट्रियॉट ही बिल्ड्स गुड मॉडल कैरेक्टर एंड फॉलोज ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंट्री दे कीप द कंट्री नीट एंड क्लीन तो जो आइडियल स्टूडेंट होता है वो बहुत पेट्रियट होता है अपनी कंट्री के कंट्री से बहुत प्यार करता है अपनी कंट्री से बहुत अपने देश से बहुत प्यार करता है ही बिल्ड्स गुड मॉरल कैरेक्टर उसका जो कैरेक्टर होता है वो बहुत अच्छा होता है हमेशा सच बोलता है हॉनेस्टी का साथ देता है अपना काम अच्छे से करता है एंड फॉलोज ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंट्री और अपने जितनी भी कंट्री के रूल्स होते हैं रेगुलेशन होते हैं सबको फॉलो करता है दे कीप द कंट्री नीट एंड क्लीन और अपनी कंट्री को साफ सुथरा रखता है सो थैंक यू टू ऑल थैंक यू फॉर कॉपरेटिंग अगर आपको कोई डाउट्स पूछने कोई क्वेरी पूछनी है तो आप विदाउट हेजिटेशन मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं सो थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग